চেষ্টা করে তোমাদের সামনে কিন্তু আমি এই আলোচনা করতে চলেছি ধর্ম আন্দোলন আর বুদ্ধিজম আর জনজমের বিভিন্ন প্রশ্ন তো প্রথম প্রশ্ন বলছে যে প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলন বলতে কি বোঝো বা বুদ্ধ ও জন জনধর্মকে প্রতিবাদী ধর্ম বলা হয় কেন এটা তোমাদের কোয়েশন কিন্তু মনের মধ্যে আসতেই পারে যে বুদ্ধিজম জৈনিজমকে কেন প্রতিবাদী ধর্ম বলা হয় ঠিক আছে তো ব্রাহ্মণ্য গরিমাদীপ্ত সমাজ ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচার তারপর হচ্ছে সর্বস্ব অনুষ্ঠান এবং যজ্ঞ পশুবলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বুদ্ধিজম জৈনিজম আজি ব্যক্তি প্রভৃতি ধর্মে কিন্তু উদ্ভব ঘটে তোমরা দেখেছ যে সেই সময় যখন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণদের যখন প্রতিপত্তি ছিল তাদের নিয়ম কারণ যখন চলছ চলত এবং বিভিন্ন রকমের কিন্তু তাদের নিয়ম নীতির ফলে কিন্তু সমাজের যে পিছিয়ে পড়া যে ব্যক্তিরা তারা কিন্তু অতটা সুবিধা ভোগ করতে পারছিলেন না এই কারণে কিন্তু দুটো ধর্ম প্রধান যে দুটো ধর্ম বুদ্ধিজম জৈনিজম এটির আবির্ভাব ঘটে তাছাড়াও আরেকটা ধর্মের কথা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে আজীবক ঠিক আছে সেই আজীবাক ধর্মের উদ্ভব ঘটে এইগুলিকে একত্রে বলা হয় প্রতিবাদ প্রতিবাদী ধর্ম ঠিক আছে তো দুই নম্বর যেটা বলছে যে বৌদ্ধ জন ধর্মের মতো প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের নেতৃত্বে ক্ষত্রিয়াদের মধ্য থেকে এসেছিল তোমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলন এই যে বুদ্ধিজম জৈনিজম এরা সাধারণত কোথা থেকে আসছে ঠিক আছে এরা সাধারণত কোথা থেকে আসছে তোমাদের কিন্তু দেখতে হবে তোমরা মনে রাখবে যে গৌতম বুদ্ধের বাবা ছিলেন রাজা ঠিক আছে এখন দেখি আমরা এখানে কি বলছে যে বর্ণা কি বর্ণাশ্রম ভিত্তিক মানে বর্ণাশ্রম যে ছিল সমাজের ব্রাহ্মণরা ক্ষমতা ও মর্যাদা মর্যাদায় ছিলেন উচ্চ বর্ণের ঠিক আছে কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে লোহার বহুল ব্যবহার লোহার অস্বস্থের আবির্ভাব কৃষি অর্থনৈতিক প্রসারের ফলে কিন্তু রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় শাসক নিরধিপত্য কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয় ক্ষত্রিয় কারা যারা শাসক যারা রাজ্য শাসন করে যেরকম দেখো আমরা আমাদের সেই সময় চারটা বর্ণ ছিল তাই তো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র ঠিক আছে এরা সবাই ছিল ক্ষমতা ভোগী আর এরা ছিল পুরোপুরি হচ্ছিল বঞ্চিত ঠিক আছে শুদ্ররা তো এদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচুতে ছিল হচ্ছিল ব্রাহ্মণ ঠিক আছে তারপরে ছিল ক্ষত্রিয়রা এরা ছিল সেকেন্ড পজিশনে ক্ষত্রিয় তারপরে ছিল বৈশ্য তারপরে ছিল শুদ্র তাই তো এই যে ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণরা যে ছিল এই ব্রাহ্মণরা কিন্তু সে সময় প্রতিবাদী এবং আমরা দেখি যে পরবর্তীকালে লোহর ব্যবহার হয় প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র অস্ত্র এবং কি ক্ষত্রিয়দের কিন্তু ক্ষমতা সেই সময় বৃদ্ধি পেতে থাকে আমরা পরবর্তী বৈদিক দেখেছিলাম যে ব্রাহ্মণদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চলে আসতে এবং রাজাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কিন্তু ব্রাহ্মণদের হাতে ছিল এই সমস্ত কারণের মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা দেখি যে ব্রাহ্মণদের একটা প্রতিপত্তি কিন্তু সেই সময় বাড়তে থাকে এর ফলে কি হয় সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের প্রভাব খর্ব করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই কিন্তু ক্ষতিরা এই ধর্ম আন্দোলনে কিন্তু নেতৃত্ব দিয়েছিল বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ জনধর্মের তেইশতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ও চব্বিশতম তীর্থঙ্কর মহাবীর ছিলেন হচ্ছিল জাতিতে ক্ষত্রিয় তোমরা জানো গৌতম বুদ্ধ ছিলেন রাজার ছেলে ঠিক আছে আর এই যে মানে তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ আর হচ্ছিল মহাবীর এরাও ছিল হলো ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের ঠিক আছে তো যেহেতু এরা ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের এবং ব্রাহ্মণ আন্দোলনের বা ব্রাহ্মণ যে নিয়ম নীতির বিরুদ্ধে তাদের যে এই সংগ্রাম বা এই ধর্মীয় আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠা এর ফলে কিন্তু এই ধর্মকে বলছিল যে প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলন ঠিক আছে এবং এরা সাধারণত ক্ষত্রিয় থেকে এসছিল এবং তারা ক্ষত্রিয় থেকে এসে তারা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে কিন্তু আন্দোলনে নেমেছিল ঠিক আছে এবং তারা সবাই কিন্তু নতুন ধর্মের মাধ্যমে কিন্তু মানুষদেরকে তাদের মুক্তির পথ দেখিয়েছিল শান্তি মুক্তি এগুলোর পথ দেখিয়েছিল তিন নাম্বার যেটা হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম উদ্ভবের সামাজিক প্রেক্ষাপট কি ছিল এর ফলে সামাজিক প্রেক্ষাপট কি ছিল আমরা তো দেখলাম যে বৌদ্ধ ধর্ম জনধর্ম হচ্ছে ছিল ব্রাহ্মণদের কিছু নিয়ম নীতির ফলে তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে সামাজিক প্রেক্ষাপট কি ছিল 
আমরা দেখেছি যে বৈদিক সমাজে তীব্র জাতিভেদ প্রথা ছিল সেই সময় বৈষদের সমাজের মর্যাদা সেই সময় কি ছিল ছিল না সুদ্রেদের কৃততা সুলভ শোচনীয় অবস্থা ছিল নারী জাতির মর্যাদা অবমূল্যায়ন প্রভৃতি কিন্তু এই তীব্র বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছিল হওয়ারই কথা তোমরা বৈদিক যুগে যখন বৈদিক যুগে যখন পড়তে গেছিলে না যখন বৈদিক যুগ পড়িয়েছিলাম সেই সময় তোমরা দেখেছ যে ঋক বৈদিক যুগ আর একটা ছিল পরবর্তী বৈদিক যুগ ঠিক আছে তো ঋক বৈদিক যুগে কিন্তু নারীদের সম্মান ছিল ঠিক আছে তারা স্বামীদের সাথে তারা বিদ্যা চর্চা বা শাস্ত্র পাঠ কোনো ডিবেটে অংশগ্রহণ ঋষি ঋষি যে মতবিরোধ হচ্ছে সেখানেও কিন্তু তাদের মতামত দেওয়া সমস্ত বিষয় যেরকম গার্গির কথা আমরা বলি এগুলো কিন্তু ঋক বৈদিক যুগে ছিল কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগে কিন্তু কি হয় আস্তে আস্তে কাস্টি সিস্টেম যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র এইটা তিন চার শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায় এবং শুদ্ররা মানে নির্যাতিত হয় তারপর নারীদের মর্যাদা হ্রাস পায় সেই সময় ঋক বৈদিক যুগে পর্দা প্রথা ছিল না পরবর্তী বৈদিক যুগে আবার পর্দা প্রথা চলে আসে নারীদের যে শিক্ষা বিদ্যা শিক্ষা চর্চা সেগুলো বন্ধ হয়ে যায় তো সামাজিক দিক দিয়ে কিন্তু এক শ্রেণী মানে অবহেলিত হয় এর ফলে কি হয় সমাজের বৈষম্য তৈরি হয় তীব্র বৈষম্য বলে একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তো বৌদ্ধ ধর্ম এই সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে কিন্তু সবসময় সামাজিক মর্যাদা দায়িত্বে সরব হয়েছিলেন বলে এই ধর্মের বিকাশ এবং প্রসার সম্ভব হয়েছিল এর জন্য আগে প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলন বা প্রতিবাদী ধর্ম বলা হতো বুদ্ধিজম জৈনিজমকে ঠিক আছে তো বৌদ্ধ ধর্মের মানে এখানে বৌদ্ধ ধর্মের কথা বলছে কৃষি সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে পশু সংরক্ষণের প্রয়োজন ছিল দেখো একদিকে কৃষি সম্প্রসারণ হচ্ছে কৃষির যে জমি বৃদ্ধি পাচ্ছে ফসল ভালো ফলছে এবং সেখানে কিন্তু পশুরও সংরক্ষণ দরকার ছিল সেই সময় তো পশু দিয়ে পশুকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু চাষবাস করা হতো তাই তো অন্যদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ নগরে উত্থানের ফলে কিন্তু কারিগর বণিক শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা দান এবং ব্যবসার অনুকূল পরিবেশ কিন্তু সেই সময় সৃষ্টির দরকার হয়ে পড়ে তো বৌদ্ধ জৈন ধর্ম এই অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটিয়েছিল বলে এই সব ধর্মের উত্থান এবং প্রসার সম্ভব হয়েছিল বুঝতে পারে তো অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট কি ছিল বুদ্ধিজমের কারণ তারা তারা কিন্তু তারা সামাজিক মর্যাদা দান এবং ব্যবসার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির যে দরকার হয়ে পড়ে সেখানে কিন্তু বুদ্ধিজম জৈনিজম কিন্তু তাদের সেই সেই যে প্রয়োজন সেটা মিটিয়েছিল ঠিক আছে পাঁচ নাম্বার যেটা বলছে যে বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভবে ধর্মীয় কারণ দার্শনিক কি ছিল ধর্মীয় কারণ কি ছিল ধর্মীয় কারণ কি ছিল বা দার্শনিক কারণে এখানে তোমরা যুক্ত করতে পারো ঠিক আছে পরবর্তী বৈদিক যুগে শেষের দিক থেকে বিপ্রাজক বা শ্রমণ নামে পরিচিত একদল সন্ন্যাসীর আচার সর্বস্ব ব্রাহ্মণ ধর্মের বিরুদ্ধে সহজ সরল ধর্মাচরণের কথা প্রচার করেন এবং উপনিষদের কর্মফল ও জন্মান্তরের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এর ফলে চিন্তা জগতে যে আলোড়ন গড়ে আলোড়নের সৃষ্টি হয় তা বৌদ্ধ ধর্মের মতো সহজ সরল ধর্মের বিকাশের পথ প্রস্তুত করে দেখো পরবর্তী বৈদিক যুগের সমাজ ব্যবস্থা দেখেছ সেই সময় শ্রেণী বিভাগ হয়ে গেছিল পরিব্রাজক বা শ্রমণ নামে কিন্তু পরিচিত একজল সন্ন্যাসীর আচার সর্বস্ব ধর্ম ব্রাহ্মণ ধর্মের কিন্তু বিরুদ্ধে সহজ সরল ধর্মাচরণের কথা প্রচার করেন ঠিক আছে এবং দেখা যায় যে উপনিষদের কর্মফল উপনিষদের যে কর্মফলের কথা বলেছে এবং জন্মান্তবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ কিন্তু তারা করেছিলেন সেই সন্ন্যাসীরা এর ফলে ধর্মীয় চিন্তা জগতে কিন্তু যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন এর ফলে কি হয় এই বুদ্ধ ধর্মের মতন এই যে সরল ধর্ম সহজ সরল যে ধর্ম তার উত্থান ঘটে ঠিক আছে যখন মানুষের মধ্যে যখন সহজ সরলভাবে সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয় বা সহজ সরলভাবে যদি কোনো জিনিসকে গ্রহণ করা বা অ্যাকসেপ্ট করার যদি সবাইকে যদি বৈষম্যমূলক চিন্তা ভাবনা বৈষম্যমূলক যদি নীতি না প্রয়োগ করে যদি সবাইকে যদি অ্যাকসেপ্টেন্স দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু সবাই কিন্তু সুখে থাকে এবং সবার সবার মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা আসে 
তাই বুদ্ধিজম আর জৈনিজম এই সহজ সরল ভাবে কিন্তু মানুষের মধ্যে ফুটে উঠেছিল তো ছয় নম্বর বলছে যে বুদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিকাশ মধ্য গাঙ্গে উপত্যকায় হয়েছিল কেন মধ্য এবং গাঙ্গে উপত্যকায় হয়েছিল কেন খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্য গাঙ্গে উপত্যকায় মধ্য এবং গাঙ্গে উপত্যকায় অর্থনৈতিক প্রসার বিকাশ ঘটার সেখানে মানুষের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবন নানা পরিবর্তন দেখা দেয় অর্থাৎ সামাজিক এই পরিবর্তনগুলির সঙ্গে বৌদ্ধ জনের মতামত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল বলে এই অঞ্চলের ওই সব ধর্মমতের উদ্ভব ও প্রসার সম্ভব হয়েছিল মাধ্য মধ্য ও গাঙ্গে উপত্যকা বুঝতে পারে তো যে গঙ্গা নদী যে আছে যে গঙ্গা নদী যে প্রবাহিত হয়েছে না তো গঙ্গা নদী প্রবাহিত হয়েছে এই সমস্ত উপত্যকাগুলো এখানে গেছিল উর্বর জমি ছিল ঠিক আছে এই উর্বর জমির ফলে কি হয় কৃষিকাজ ভালো হয় আর তোমরা জানো যে গঙ্গা নদী যেদিক দিয়ে বইছে তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো খুব উর্বর ঠিক আছে তো উর্বর থাকার ফলে কি হয় সেখানে কৃষিকাজ বেশি ভালো হয় অর্থনৈতিক দিয়ে উন্নতি ঘটে ঠিক আছে এবং সামাজিক কিন্তু অনেক পরিবর্তন দেখা দেয় এই যে অর্থ সামাজিক পরিবর্তন এগুলির সঙ্গে কি হয় বুদ্ধিজম জনজম তাদের যে মতামত সাধারণ যে মতামতগুলো ছিল তাদের মধ্যে কিন্তু মিলে গেছিল মানে মানুষের দুঃখ কষ্ট তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং সাধারণ মানুষের কিন্তু একটা একটা স্নেহ দেখা গেছিল এর ফলে কিন্তু এই ধর্মের কিন্তু উদ্ভব ঘটে সাধারণত কোথায় মধ্য গাঙ্গে উপত্যকা ঠিক আছে তারপর দেখবে গৌতম বুদ্ধ তার মতামত আচ্ছা গৌতম বুদ্ধ তার মতবাদ জানার জন্য প্রধান উপাদানগুলি কি কি গৌতম বুদ্ধকে যদি জানা যায় আমি সেই আমাদের ভগবান বুদ্ধকে যদি আমরা জানি তার জন্য তার উপাদানগুলি কি কি তাই না সেগুলো জানতে হবে তো গৌতম বুদ্ধ তার মতামত সম্পর্কে যদি আমাদের তথ্যের প্রধান উৎস হল বৌদ্ধ গ্রন্থ বৌদ্ধ গ্রন্থ যেটা হচ্ছিল ত্রিপিটক ত্রিপিটক তিনটা বিনয় পিটক ঠিক আছে সুত্ত পিটক বিনয় পিটক আর অভিধম্ব পিটক সুত্ত পিটক বিনয় পিটক আর অভিধন্ব পিটক ঠিক আছে ত্রিপিটক এই তিনটাকে মিলে হচ্ছিল ত্রিপিটক জাতক এই জাতক হচ্ছিল সেই গ্রন্থ যেখানে বুদ্ধের হচ্ছিল পূর্বজন্মের কথা রয়েছে ঠিক আছে ধম্মপদ এটা একটা দন বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধকে জানার একটা গ্রন্থ সিংহলি সিংহলি লিপি মানে যেটা শ্রীলঙ্কায় লেখা হয়েছিল সেই সিংহলি লিপি থেকে জানা যায় শ্রীলঙ্কার লিপি থেকে হ্যাঁ তারপর দিব্যংশ মহাবংশ সিংহল লিপি হচ্ছিল দিব্যংশ মেয় যেটা হচ্ছিল অশোকের যে পুত্র ছিল আর পুত্রী ছিল মানে ছেলে আর মেয়ে ঠিক আছে সম্ভবত সংঘামিত্রা মেয়ের নাম ছিল তো সংঘামিত্রা দিব্যংশ মহাবংশ তারা লিখেছিলেন ঠিক আছে তো কুষাণদের বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন যে ছিলেন তিনি রচনা করেন মধ্যম কারিকা এগুলো তো ইম্পর্টেন্ট যে নাগার্জুনের একজন বুদ্ধ গ্রন্থের নাম কি নাগা মাধ্যম কারিকা ও মহাপ্রজ্ঞা পারমিতা মহাপ্রজ্ঞা পারমিতা নাগার্জুনের দুইটা গ্রন্থ একটা হচ্ছিল মধ্যমিকা আর হচ্ছিল মহাপ্রজ্ঞা পারমিতা অশোকোষ রচিত হচ্ছিল বুদ্ধচরিত বুদ্ধচরিত কার লেখা অশোকোষ ঠিক আছে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট অশোক ঘোষের লেখা বুদ্ধচরিত ঠিক আছে আমার এখন নামটা ঘুরতেছে আরে রাহুল হবে না কে হবে তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাও ঠিক আছে আমার না এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না তার জন্য অনেকটা সরি তো সংঘামিত্রাটা একদম কনফার্ম বাট রাহুল ছিল এই রা মানে এই অশোকের যে ছেলে মেয়ে ছিল তারা ছিল এমবিসি হিসেবে মিশনারি হিসেবে গেছিল কিন্তু শ্রীলঙ্কাতে ঠিক আছে কবে কোথায় গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয় তার নাম গৌতম হয় কেন ঠিক আছে তো কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করে এটা আমরা পড়বো যে অনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ছয়শো ছেষট্টি পাঁচশো ছেষট্টি অব্দে বৈশাখী পূর্ণিমায় বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায় অতি তিথিতে নেপালের অঞ্চলে কপিলাবস্তু গণরাজ্যের সাক্ষ্য বংশে গৌতম বুদ্ধের 
গ্রহণ করেন কোন বংশের সাক্ষ্য কুল এটা বলতে কোন কোন বংশে বা কোন কুলে বা জন্মগ্রহণ সাক্ষ্য কুলে কপিলা বস্তু ঠিক আছে কপিলা বস্তু একটা গণরাজ্য ছিল সেই কপিলা বস্তু হচ্ছিল সাক্ষ্য কুলে মানে একটা ক্লেন ছিল সাক্ষ্য ক্লেন সেখানে কিন্তু গৌতম বুদ্ধের জন্মগ্রহণ জন্ম হয় ওই রাজ্যের অন্তর্গত লুম্বিনী উদ্যানে তার জন্ম হয় মানে সেখানে আবার সেই সাক্ষ্যগুলির তিনি জন্মগ্রহণ করে ঠিকই কিন্তু কোথায় জন্মগ্রহণ করেন একটা উদ্যানে লুম্বিনী নামক একটা উদ্যানে কিন্তু তিনি জন্মগ্রহণ করেন ঠিক আছে এটা তোমার মনে লেবে কোন জায়গায় সেটা চলে নেপালের কপিলা বস্তু একটা গণরাজ্য ছিল সেখানে কোথায় সাক্ষ্যকুল সাক্ষ্য বংশ থেকে তারপরে চলে লুম্বিনী নামক একটা উদ্যানে কিন্তু তিনি জন্মগ্রহণ করেন গৌতমের বুদ্ধের বাল্য নাম ছিল সিদ্ধার্থ এটা মনে রাখবে সিদ্ধার্থ ছিল গৌতম বুদ্ধের ছোটবেলার নাম তার বাবা তাকে সিদ্ধার্থ বলে ডাকতেন ঠিক আছে জন্মের পর তার মা মায়া দেবীর মৃত্যু হলে বিমাতা কিন্তু মহাপ্রজাপতি গৌতমী তাকে প্রতিপালন করেন মহাপ্রজাপতি গৌতমী ঠিক আছে মহাপ্রজাপতি গৌতমী ছিলেন তার বিমাতা অর্থাৎ তার মা মায়া দেবীর যখন মৃত্যু হয় কারণ প্রসবের সময় কিন্তু সিদ্ধার্থের মা মারা যায় ঠিক আছে এবং সিদ্ধার্থকে লালন পালন করে হচ্ছিল তার বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী গৌতমীর নাম অনুসারে তিনি গৌতম নামে পরিচিতি পায় সেই সিদ্ধার্থের নাম গৌতমীর নাম অনুসারে কিন্তু হয় গৌতম ঠিক আছে তো মহা বিনিষ্ক্রম কি ছিল দুঃখ দারিদ্র ব্যাধিকৃষ্ট মানব জাতির মুক্তির পথ খোঁজার জন্য বুদ্ধ উনত্রিশ বছর বয়সে এক গভীর রাত্রে গৃহ ত্যাগ করেন বৌদ্ধশাস্ত্রে এই ঘটনা মহাভিনিষ্ক্রমণ বলে বা মহাভিনিষ্ক্রমের নামে খ্যাত তো গৌতম বুদ্ধ যখন এক একজন রাজ্য ভ্রমণে গেছিলেন তার সারথী আর ঘোড়ার সাথে যেরকম কণ্ঠক আর চেন্না কণ্ঠক আর চেন্না তার চলো রথ আর চলো তার সারথী আর চলো ঘোড়া ছিল ঠিক আছে তো যখন যাওয়ার পথে কিন্তু তিনি তিনটা পরিস্থিতির শিকার হন একটা জিনিস তোমাদের মনে রাখতে হবে যে গৌতম বুদ্ধ জন্মের আগে কিন্তু এক সাধু বলেছিল যে এক তোমার ছেলে কিন্তু বহান বড় সাধক হবে সন্ন্যাসী হবে তখন তার বাবা গৌতম বুদ্ধের বাবা ভয় পেয়ে যায় এবং সে ভাবে যে যদি আমার ছেলে যদি আমাকে ছেড়ে চলে যায় তাহলে তো আমি কষ্ট আমার কষ্ট অনেক হবে তখন গৌতম গৌতম বুদ্ধের সামনে কোনো পরিস্থিতি আনতে দেয়নি যাকে যাতে তার এই সন্ন্যাসী হওয়ার যাওয়ার চিন্তা মনের মধ্যে আসে ঠিক আছে কিন্তু গৌতম বুদ্ধকে খুব বাল্যবয়সে কিন্তু বিবাহ করে দেওয়া হয় এবং তার একটা ছেলে হয় ঠিক আছে কিন্তু ভাগ্যের পরিবেশ দেখো সেই ব্যক্তির সে যে পণ্ডিত বা ঋষি বলেছিল জন্মের সময় গৌতম বুদ্ধের সেই যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল তা কিন্তু আস্তে আস্তে বাস্তবে রূপান্তরিত হয় তো চেল্লনার কণ্ঠকের সাথে যখন তিনি রাজ্য ভ্রমণে যায় তখন কিন্তু তিনি চারটা পরিস্থিতির উপর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং তিনি অবাক হয়ে যান শেষ পর্যন্ত তিনি দেখেন যে একজন সন্ন্যাসী খুশি মনে হাস হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন তার চোখ মুখ জল জল করছে তখন সেটা দেখে তার মনে কিন্তু ব্যাকুলতা বাড়ে এবং সমাজে যে দুঃখ দুর মানে দুঃখ দুর্দশা রয়েছে মানুষের যে এই দুঃখ দুর্দশা নিবারণের জন্য তাকেও কিন্তু বেরোতে হবে এই এটা কিন্তু তার মনে কিন্তু সবসময় পীড়া দিতে থাকে শেষমেশ কি করে ২৯ বছর বয়সে এক গভীর রাতে কিন্তু তার ছেলে মেয়ে ছেলে ছেলে আর বউকে রেখে পরিবার রেখে কিন্তু সে বেরিয়ে পড়ে এই যে ঘটনাটা এই বেরিয়ে পড়া ঘটনাটা তাকে বলে মহাভিনিষ্ক্রমণ ঠিক আছে তো গৌতম বুদ্ধ কোথায় বোধি লাভ করেছিলেন বোধি বৃক্ষ কি গৌতম বুদ্ধ ৩৫ বছর বয়সে গয়া নিকট যেটা হচ্ছিল বিহারে নৈরাঞ্জনা নদীর তীরে অবস্থিত উরুবিল উরুবিল্ল গ্রামের এখানে নামগুলো মনে রাখবে নিরঞ্জনা নৈরাঞ্জনা নদীর তীরে মানে গয়ার নিকটবর্তী নৈরাঞ্জনা নদীর তীরে উরুবিল্ল গ্রামে এক অসত্য বৃক্ষের নিচে 
দীর্ঘ মানে উনপঞ্চাশ মানে উনপঞ্চাশ হচ্ছিল ফর্টি নাইন দিন তপস্যার পর বুধি অর্থাৎ পরম জ্ঞান লাভ করেন এই পরম লেপ লাভ করার আগে তিনি যখন ধ্যান করছিলেন সেই সময় তার মনে হয়েছিল মানে শরীরকে খাবার দরকার তাই না সেই সময় কিন্তু সুজাতা নামে একজন মেয়ে তাকে কিন্তু পায়েস খাইয়েছিল ঠিক আছে এই কথাটা মনে রাখবে তো এরপর থেকে তিনি বুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত নামে পরিচিত হন যে অসত্য বৃক্ষে নিচে বসে তপস্যা করেন তিনি তাকেই কিন্তু বোধি বৃক্ষ নাম দেওয়া হয় ঠিক আছে এই এই বোধি পরবর্তীকালে বোধি বৃক্ষ নামে কিন্তু এটা সবার মুখে খ্যাত তো তোমরা বলেছি বুঝতে পারলে যে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে গৌতম বুদ্ধ গয়া নিকটবর্তী নৈরাঞ্জনের নদীর তীরে উরুবিল্ল গ্রামে উরুবিল্ল গ্রামে নৈরাঞ্জন নদীর তীরে যে বড অসত্য বৃক্ষ ছিল তার নিচে তিনি কিন্তু উনপঞ্চাশ দিন ধ্যান করার পর তিনি কিন্তু পরম জ্ঞান লাভ করেন এরপর থেকে তিনি বা জ্ঞানপ্রাপ্ত বা এনলাইটেন হন ঠিক আছে তো তিনি বুদ্ধ নামে কিন্তু সেখান থেকে পরিচিতি লাভ করেন এই যে বোধি বৃক্ষ তাহলে কি এই যে অসত্য গাছ অসত্য গাছের নিজে তিনি কিন্তু তপস্যা করেছিলেন তাই তো এই অসত্য গাছকে বলা হয় বোধি বৃক্ষ ধর্মচক্র চক্র হলো এটাও ইম্পর্টেন্ট ধর্মচক্র প্রবর্তন করতে গেলে বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম বুদ্ধ কাশ্মীর নিকট সারনাথের মৃগ বা দাব নামক উদ্যানে পঞ্চভিক্ষু নামক নামে পরিচিত তার প্রথম পাঁচজন শিষ্য দেখো আবার বলি যে বুদ্ধত্ব লাভের পর উনপঞ্চাশ বছর যখন উনপঞ্চাশ দিন যখন তপস্যা করার পর তিনি গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেন সেই সময় সেই সময় কি হয় সেই সময় তিনি সারনাথের মৃগদাপ নামক উদ্যানে পঞ্চভিক্ষু নামে পরিচিত তার প্রথম পাঁচজন যে শিষ্য সেই শাসকালে কে ছিল কন্ডিন্য অসজিৎ বস্ত্র ধর্মচক্র প্রবর্তন নামে খ্যাত আচ্ছা এখানে এটো আমি টাইপিং মিস্টেক হয়ে ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি এখানে যখন গৌতম বুদ্ধ যখন উনপঞ্চাশ দিন তপস্যা করার পর বুদ্ধত্ব লাভ করে এবং পরবর্তীকালে তার গৌতম এবং বুদ্ধ নাম একসাথে হয়ে কী হয় গৌতম বুদ্ধ নাম তার হয় এবং তিনি যখন সারনাথের মৃগদাপ নামক উদ্যানে পঞ্চভুক্ষ নামের প্রথম পাঁচজন শিষ্য তাদেরকে দীক্ষা দান করেন প্রথম প্রথম ছিল কন্ডিন্য অসজিৎ বস্ত্র ভদ্রীয় মহানাম ঠিক আছে তো এই যে ধর্ম প্রচার তার যে প্রথম যে ধর্ম প্রচার এই ধর্ম প্রচারকে বলা হয়েছে ধর্ম চক্র প্রবর্তন যে যে চক্রের মতন ধর্মের পরিবর্তন ঘটল ঠিক আছে ধর্ম চক্র প্রবর্তন বুঝতে তো আশা করি এই মিস্টেকটা যেটা হলো সেটা এখানে সলভ হয়ে গেছে তো মহাপরি নির্মাণ কি মহাপরি নির্মাণ এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তোমরা দেখবে খ্রিস্টপূর্ব চারশো ছিয়াশি অব্দে গৌতম বুদ্ধ আশি বছর বয়সে উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলায় কুশীনগরে তিনি দেহত্যাগ করেন মহা মহাজীবনের এই অবসান বুদ্ধের বৌদ্ধ শাস্ত্রে কিন্তু মহাপরি নির্মাণ নামে খ্যাত বৌদ্ধ শাস্ত্রে এটা মহাপরি নির্মাণ গৌতম বুদ্ধ যখন আশি বছর বয়সে মারা যান উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলার কুশীনগরে এই যে অবস্থা এই যে তিনি যে মারা যান সেটাকে বলে মহাপরি নির্বাণ ঠিক আছে সেটা কোথায় ছিল বৌদ্ধ শাস্ত্রে ঠিক আছে আর্য সত্য তাহলে কি এখন আমরা বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধের জন্ম থেকে তার সেই বৌদ্ধত্ব লাভ তারপর থেকে শিক্ষাদান তারপর তার এরপর থেকে তার মৃত্যু বা দেহত্যাগ এগুলো দেখলাম 
এখন তার কন্ট্রিবিউশন দেখব তার অবদান কি ছিল ধর্মের প্রতি বুদ্ধি বুদ্ধিজমের প্রতি বা বুদ্ধিজম যে এত ফেমাস হয়ে গেল তার পিছনে কি কি কারণগুলি ছিল কি কি গুরুত্ব ছিল বা ইম্পর্টেন্স ছিল সেগুলো দেখব আর্য সত্য দুঃখের উৎস তার থেকে মুক্তি জন্য গৌতম বুদ্ধ চারটি মহান সত্য নির্দেশ করেছিলেন ঠিক আছে এই পৃথিবী দুঃখময় প্রথমটি ছিল এই পৃথিবী দুঃখময় তো দুঃখের কি কি কারণ ছিল কামনা বাসনা ও আসক্তি থেকে এই দুঃখের সৃষ্টি মানে বলছে যে এই পৃথিবী দুঃখময় আমাদের কামনা আর বাসনা আসক্তি থেকে এই দুঃখের জন্ম হয় এই পৃথিবী দুঃখময় তোমরা এই কথাটা বুঝতে পেরেছ কিন্তু কামনা বাসনা আসক্তি থেকে দুঃখের সৃষ্টি হয় এইটা মানে এটা কি আসলে এটা কথা হচ্ছিল যে তোমার ওই বইটা দরকার তুমি এটা পাচ্ছ না তোমার মন খারাপ হয়ে গেল তাহলে কি তোমার মনটা দুঃখিত হয়ে গেল তুমি বলবে যে আমি সুন্দরী না আমি দেখতে কালো আমাকে ভগবান সৃষ্টি করেছে ভগবান সৃষ্টি করে আমি আমাকে অপরাধ করেছে ঠিক আছে তো এইগুলো নিয়ে কি করবে তোমার মনকে তুমি নিজে কষ্ট দিচ্ছ ভগবান যা সৃষ্টি করেছে সেটা হচ্ছিল সবচেয়ে মূল্যবান তুমি নিজেকে সবচেয়ে মূল্যবান মনে করবে সে কালো হোক কি ফর্সা হোক সে দেখতে খারাপ ঠিক আছে আমাদের পৃথিবীতে সব ধরনেরই কিন্তু মানুষ রয়েছে এবং সব কিছুরই কিন্তু সৃষ্টি হচ্ছিল ভগবান ঈশ্বর আল্লাহ সবাই মানে এরাই হচ্ছিল সৃষ্টি করেছে সবাইকে আমাদেরকে প্রকৃতির সৃষ্টি এরাই কিন্তু আমরা যে মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ করেছি এটাই হচ্ছিল বড় পাওনা আমার কালার কি আমার চুল নেই আমি দেখতে খারাপ এগুলো বড় বিষয় নয় গৌতম বুদ্ধ এগুলোই বোঝাতে চেয়েছে যে কামনা বাসনা ও আসক্তি থেকে কিন্তু দুঃখের জন্ম হয় তাই কামনা বাসনা আর আসক্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখো এবং তিন নাম্বারটা বলছে যে কামনা বাসনা নিবৃত্ত করতে পারলে কিন্তু মুক্তি লাভ সম্ভব তাই না তাহলে আমাদের যে দুঃখ আমি কালো আমার দেখতে খারাপ ঠিক আছে আমার একটা চোখ নেই আমার চুল নেই আমি আমি এইগুলো ভেবে কি হচ্ছে আমি নিজের মনকে কষ্ট দিচ্ছি কিন্তু আমার মধ্যে যে জ্ঞানের ভান্ডার আছে আমার মধ্যে যে একটা ইউনিক একটা স্কিল আছে আমার মধ্যে যে প্রতিভা আছে সেইটাকে কিন্তু আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না আমরা বাহ্যিক কিছু চাওয়া পাওয়া কামনা বাসানোর উপর কি কি করছি আমরা ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি এবং নিজের মনকে কষ্ট দিচ্ছি এর ফলে দুঃখের সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে আমাদের সেই দুঃখটাকে নিবারণ করতে হবে কেন কিভাবে এগুলো বর্জন করতে হবে ঠিক আছে এই কামনা বাসনা এগুলোকে বর্জন করতে হবে তাহলে কিন্তু মুক্তি লাভ করতে হবে তাহলে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারবো এবং শেষ পর্যন্ত যে বলছে যে মুক্তি লাভের জন্য নির্দিষ্ট পথ বা মার্ক অনুসরণ করতে হবে তাহলে একটা মার্ক দেখানো দরকার তাই তো এমনি এমনি তো তার তার তো এই যে কামনা বাসমা তারপরে ছিল আসক্তি এগুলো তো দূর হতে পারে না তার জন্য একটা মার্ক দরকার গৌতম ভগবান বুদ্ধ তিনি মার্ক দেখিয়েছিলেন তো এই যে চারটি কথা তিনি বলেছিলেন এটাই হচ্ছে আর্য সত্য বুঝতে পারলে তো আর্য সত্য কাকে বলে এই চারটিকে একত্রে হচ্ছে আর্য সত্য বলে যে পৃথিবী দুঃখময় কামনা বাসনা আসক্তি থেকে কিন্তু এই দুঃখের সৃষ্টি এই কামনা বাসনাকে পরিত্যাগ করতে পারলে কিন্তু দুঃখের নিবারণ সম্ভব এবং মুক্তি লাভার জন্য নির্দিষ্ট পদ বা মার্ক অনুসরণ করতে হবে মার্ক মার্ক মানে পদ তুমি কোন পদ অবসরণ করবে তুমি যদি ডাকা ধরে চাও তাহলে তোমাকে কেউ আটকাতে পারবে না ডাকা ধোয়া পুলিশ যতই তোমাকে শাস্তি দিক না কেন তোমাকে সমাজ যতই তোমাকে খারাপ বলে না কেন তুমি চোর তুমি ডাকা হবেই কিন্তু তোমার মার্ক যদি ডাকাতের দিকে না হয় তুমি যদি ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট হতে চাও তুমি যদি তোমার যদি উদ্দেশ্য থাকে যে আমি আইপিএস অফিসার হব ইউপিএসসি ক্র্যাক করব তাহলে তোমাকেও কেউ আটকাতে পারবে না তাহলে এক এক জনের মার্ক এক এক রকমের হতে পারে কিন্তু তোমাকে সঠিক মার্কটা খুঁজে নিতে হবে যে কোন মার্কটা তোমাকে কোন মার্ক বা কোন পথটা তুমি অবলম্বন করবে এটাই বুদ্ধ মানে ভগবান বুদ্ধ এটাই বুঝাতে চেয়েছিলেন 
যে তোমার মার্কটা তোমাদের ঠিক করতে হবে সেই মার্ক যদি ঠিক করতে পারো তাহলে কোনো দুঃখ থাকবে না তাই তিনি মার্কের কথা বলেছিলেন যে সঠিক মার্ক নির্দিষ্ট মার্ক অবলম্বন করতে হবে তার জন্য কিছু কিছু মার্গের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন যেগুলো আমি পরবর্তীকালে পরবর্তী স্লাইডে আমি আলোচনা করব এই যে মার্গুলি মার্গুলির মধ্যে তিনি তিন আটটি মার্গের কথা বলেছেন যেটাকে এইট ফোল্ড পথ বলে অষ্টাঙ্গিং মার্গ গৌতম বুদ্ধের বিখ্যাত মার্গ আটটি মার্গের কথা বলেছেন তিনি বলেছেন যে তুমি সর্বদা কিন্তু সত্য কথা বলবে সৎ বাক্য বলবে সত্য কথা বলবে সৎ কার্য করবে সবসময় সবসময় সত্য কাজ করবে সৎ কাজ করবে তুমি জীবিকা যে অর্পণ করবে সত্য জীবিকা করবে সৎ জীবিকা চেষ্টাটা করবে একদম নিখুঁতভাবে চেষ্টা করবে ইউনিক সেই চেষ্টার মধ্যে কোনো যাতে গাফিলতি না থাকে তুমি আইপিএস অফিসার হবে সারাদিন ঘুমিয়ে সারাদিন খেলে সারাদিন টিভি দেখে গেম খেলে এখন তো পাবজি বেরিয়ে গেছে পাবজি এই সমস্ত দেখে কিন্তু ইউপিএসসি ক্র্যাক করা সম্ভব নয় ইউপিএসসির জন্য চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা পড়তে হবে রোজ কন্টিনিউ তাহলে ইউপিএসসি হবে এভাবে যদি এক থেকে দেড় বছর পড়তে পারো ইউপিএসসি কমপ্লিট তোমরা আইপিএস অফিসার হয়ে কিন্তু রাস্তা দিয়ে ঘুরবে যে এই পথ অবলম্বন করেনি সৎ চেষ্টা যেতে করেনি সে কিন্তু সফল হতে পারবে না সৎ চিন্তাও করতে হবে সবগুলো তোমাদের কিন্তু তোমাদের জীবনের সাথে জড়িত সৎ চিন্তা সৎ চেতনা সৎ সংকল্প সৎ দৃষ্টি দৃষ্টি তোমার ঠিক রাখতে হবে তোমার যদি দৃষ্টি খারাপ থাকে তাহলে কুমি কোনো দিনও সফল হতে পারবে না এবং দুঃখের কারণ হয়ে উঠবে কারণ কি তুমি দেখছো ওর গলার হাটটা খুব সুন্দর কাশ আমার হাটটা যদি এরকম হতো ঠিক আছে তোমার দৃষ্টি বলেছে ওইটাকে কিন্তু দেখলে না তুমি দেখলে না যে তোমার মধ্যে কি আছে যে হাটটা ইম্পর্টেন্ট তো দৃষ্টিটাও দরকার এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ এই যে মার্গ বলেছিল না ভগবান বুদ্ধ কি বলেছিল যে এই যে মার্গ এই মার্গ গুলো যদি তোমরা ঠিকভাবে অবলম্বন করতে পারো তাহলে জীবনে তোমার কোনো দুঃখ থাকবে না এবং মুক্তি লাভ করবে বুঝতে পারলে তো পরন আবার কি বলছে অষ্টাঙ্গিক মার্কে মধ্যিম মধ্যম পন্থা বলে চিহ্নিত করা হয় কেন তাই না যে আমি অষ্টাঙ্গিক মার্ক যে আলোচনা করলাম সেটাকে মধ্যম পন্থা বলা হয় কেন অষ্টাঙ্গিক মার্ক অনুসরণের ক্ষেত্রে গৌতম বুদ্ধ চরম ভোগ বিলাস চরম কিচ্ছু সাধনের পথ পরিহার করার কথা বলেছিলেন চরম ভোগ বিলাস ভোগ বিলাস মানে হচ্ছিল যে আমি প্রচুর পরিমাণে খাওয়া দাওয়া করছি উল্লাস করছি প্রচুর খরচা করছি প্রচুর জাক জমক সব কিছু করছি চরম কিচ্ছু শাসন করছি এগুলোকে বর্জন করতে বলেছিল এই দুইয়ের চরম পন্থা কি হয়েছে চরম পন্থার মধ্যবর্তী বা পথ অনুসরণ করতে তিনি কিন্তু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তাই এই অষ্টাঙ্গিক মার্ক মার ছিল মধ্যম পন্থা না বেশি না কম তোমাকে একদম করতে না বলেনি কিন্তু মাঝামাঝি যতটুকু দরকার সেটুকি তার থেকে বেশি না ভোগ বিলাস চরম ভোগ বিলাস চরম কিচ্ছু সাধন এটা দরকার নেই তুমি যতটুকু দরকার ততটুকু করো যে তোমার তাতে কোনো ক্ষতি না হয় ঠিক আছে তার জন্য অষ্টমী মার্চ ছিল মধ্যম পন্থা তো গৌতম বুদ্ধের নির্মাণ বলতে কি বুঝব গৌতম বিদ্যম চরম লক্ষ্য হল নির্বাণ মুক্তি লাভ গৌতম বিদ্যের চরম তিনি যে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি কিন্তু তিন চারটা কিন্তু ইনসিডেন্ট দেখেছিলেন একটা জরাজীর্ণ লোক একটা মৃত লোক একটা সন্ন্যাসী ঠিক আছে একটা বৃদ্ধ তো এরকম পরিস্থিতির উপর যখন যাচ্ছিলেন তখন সেই যে পরিস্থিতিগুলির থেকে নির্বাণ মানে নির্বাণ পাওয়ার জন্য মুক্তি লাভের জন্য কিন্তু তিনি তিনি ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন এবং তিনি তপস্যা করার পর কিন্তু বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন তো নির্বাণ হলো জরা শোক দুঃখ এবং অপবিত্র মুক্ত এমন এক অবস্থা যেখানে অপার শান্তি অনন্ত সুখ বিদ্যমান এবং যেখানে 
পৌঁছলে তার পুনর্জন্ম হবে না ঠিক আছে তো এটা হচ্ছিল নির্বাণ বৌদ্ধ ধর্মের শিল বলতে বৌদ্ধ ধর্মে শিল বলতে কি বোঝায় বৌদ্ধ ধর্মের পঞ্চশীল মানে কি পঞ্চশীল তোমাদের এটা দাঁড়া দরকার পঞ্চশীল মানে কি বৌদ্ধ ধর্মের শিল শব্দটির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে শিল শব্দের অর্থ অর্থ নৈতিক শুদ্ধতা শিল মানে নৈতিক শুদ্ধতা নীতিগত শুদ্ধতা বৌদ্ধ ধর্মের পাঁচটি শিল বা নৈতিক শুদ্ধতার অনুসরণ কথা তিনি বলেছিলেন তার মধ্যে কি ছিল যে মানুষকে শিল মানে নৈতিকতা মানে তাকে নৈতিকতার দিয়ে নৈতিকতার উপর ডিপেন্ড করে চলা উচিত তিনি পাঁচটি সেই নৈতিকতা বা শিলের কথা পঞ্চশীলের উপর তিনি কথা বলেছিলেন সেই পঞ্চশীলের মধ্যে প্রথম হচ্ছিল চুরি না করা বলেছে যে চুরি করবা না তারপরে ব্যভিচার না হওয়া সবসময় বিচার সঠিক বিচার করবে ব্যভিচারই হবে না অসত্য অপিসা পরিহার করো সর্বদা সত্য কথা বলো মিথ্যা কথা কখনোই বলবে না সত্য কথা বলার পরামর্শ তিনি দিয়েছিলেন হিংসা না করা কারো কিছু দেখে হিংসা করবে না তাহলে কিন্তু তোমার মধ্যে কিন্তু এই সেই দুঃখে আবির্ভাব ঘটবে যে এর কাছে কোটি কোটি টাকা আছে আমাকে কেন ভগবান দিল না আমাকে কোটি টাকা কান্নায় জর্জরিত স্বামীর সাথে ঝগড়া করছে বাবার সাথে ঝগড়া করছে বাবা আমাকে ওর ওর কেটিএম বাইক আছে ওর হচ্ছে আর ওয়ান ফাইভ আছে আমাকে নাই তোমার বাবা ভ্যান চালিয়ে রিক্সা চালিয়ে ফুচকা বেচে মুড়ি বেচে এই রোদের মধ্যে পুড়ে এই গরমের মধ্যে কষ্ট করে সামান্য টাকা উপার্জন করে তোমাদের সংসার চালাচ্ছে তুমি বলছো তোমার কেটিএম কেন দিচ্ছে না তোমাকে তুমি এভাবে কষ্ট পাচ্ছ এইগুলো হচ্ছে কামনা বাসনা এগুলো থেকে কিন্তু দুঃখের সৃষ্টি হয় তাই গৌতম বুদ্ধ এই পঞ্চশীলে বলেছিলেন যে হিংসা না করা হিংসার কথাটা আমি হয়তো অন্য ডিরেকশনে বলেছি কিন্তু হিংসার কথাটা এটা হবে যে কারো কিছু দেখে হিংসা তুমি বলবো কারো কিছু দেখছো প্রতি প্রতি দেখছো ওকে সবসময় চাইছো যে এই ধ্বংস করে দিই ও নষ্ট হয়ে যাক ও হ্যাঁ একটা হিংসা দেখো তোমাদের মধ্যে গিয়ে মানে যারা স্কুলে পড়েছো স্কুল কলেজে আমার বান্ধবীটা এত নম্বর পেয়ে গেল গা আমি পেলাম না এই যে একটা হিংসা মনের মধ্যে এগুলো কিন্তু বর্জন করতে হবে ঠিক আছে এবং কোন অন্যায় না করা ঠিক আছে কোন অন্যায় না করা এইগুলো পাঁচটা যদি তুমি করো না তাহলে তোমার জীবন কিন্তু ধন্য তুমি মুক্তি লাভ করবে কিন্তু এটা কি পসিবল পসিবল তোমরা যদি সঠিক পথ এই অষ্টাঙ্গিক মার্ক ফলো করো তাহলে এগুলো পসিবল ঠিক আছে বৌদ্ধ ধর্মের তিরত্ন বলতে কি বোঝো তিরত্ন এটা এখন ইম্পর্টেন্ট তিরত্ন বলতে যে বৌদ্ধ ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম ও সংঘ বৌদ্ধ ধর্মের এগুলিকে একত্রে হচ্ছিল তিরত্ন বলা হয় তিনটা রত্ন বুদ্ধ ধর্ম এবং সঙ্গ বুদ্ধ ধর্ম এবং সঙ্গ এটা হচ্ছিল বুদ্ধিজমের হচ্ছিল তিরত্ন তিনটা রত্ন ঠিক আছে এখন ত্রিপিটকের সম্পর্কে আমরা কিছু জানবো ত্রিপিটক মানে হচ্ছিল বুদ্ধিজমের প্রধান গ্রন্থ ত্রিপিটক সুক্তপিটক বিনয়পিটক আর অভিধর্মপিটক সুক্তপিটক বিনয়পিটক ও অভিধর্মপিটক এদের একত্রে ত্রিপিটক বলা হয় তাই না ত্রিপিটকের মূল বিষয়বস্তু কি ছিল ত্রিপিটকের মূল বিষয়বস্তু কি ছিল সুক্তপিটকে বুদ্ধের উপদেশ পালি মানে গৌতম বুদ্ধ যে উপদেশ দিয়েছিল নিজে খুদ স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ যে উপদেশ দিয়েছিল সেটা সুত্ত পিটকে লেখা আছে আর বিনয় পিটকে যে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষণীদের পালনীয় বিধি এবং নিয়ম কানুন সেগুলো বিষয়ে কিন্তু বিনয় পিটকে লেখা মানে গৌতম বুদ্ধের নিজস্ব বাণী সেগুলো হচ্ছিল সুক্ত পিটকে আর গৌতম বুদ্ধের যে শিষ্য আছে ভিখনি যেরকম হচ্ছিল নান ঠিক আছে মঙ্ক নান যারাই ছিলেন না কেন সাধু সাধিকা 
ভিখু ভিখুনি যারাই ছিলেন না কেন তাদের যে নিয়ম বিধি কিভাবে চলতে হবে কিভাবে হাঁটতে হবে কিভাবে খেতে হবে সমস্ত নিয়ম কারণ কিভাবে চর্চা করতে হবে সমস্ত নিয়ম কারণ কিন্তু বিনয় পিটকে ছিল তারপরে আহ অভিধমা পিটকে কি ছিল বুদ্ধ ধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব সমূহ আলোচনা ছিল বিভিন্ন রকমের দার্শনিক তত্ত্ব ঠিক আছে আলোচনা ছিল মানুষের জীবনকে উন্নত করার এবং দার্শনিক তত্ত্ব কিন্তু অবৈধনের পিটকে বলে দিয়েছিল আমি আবার বলে দিই সুক্ত পিটকে ছিল গৌতম বিধের নিজস্ব বাণী নিজের মুখের বাণী দ্বিতীয় বিনয় পিটকে ছিল হলো গৌতম বুদ্ধের যে শিষ্যরা ছিল তাদের নিয়ম কানুন কিভাবে নিয়ম কানুন পালন করবে সেগুলো অবৈধনের তিনি ছিল যে দার্শনিকদের তত্ত্ব ও ধর্মীয় বিষয়ে সেগুলো বর্ণিত ছিল ঠিক আছে জাতক কি তো জাতক সবাই জানো তোমরা তো গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধ হিসাবে জন্মগ্রহণের আগে এই পৃথিবীতে বহুবার জন্মগ্রহণ করেন শুভ কাজ করেছিলেন তার এই পূর্বজন্মের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে জাতকে মানে গৌতম বুদ্ধ যে আগেও পৃথিবীতে এসেছেন এবং জন্মগ্রহণ করেছে এবং মহান কাজ করে গেছেন সেইগুলোর কথা কিন্তু এই জাতকে লেখা এরকম দুটি জাতক গ্রন্থ হল ষড়যন্ত্র জাতক আর হচ্ছিল শিবি জাতক ঠিক আছে তো ষড়যন্ত্র মানে ষড়যন্ত্র জাতক আর শিবি জাতক ঠিক আছে এই ষড়যন্ত্র ষড়দন্ত জাতক আর শিবি জাতক এই দুটি নাম তোমরা মনে রাখবে জাতক দুটি ছিল ষড়দন্ত জাতক আর শিবি জাতক এই দুটি জাতকে বুদ্ধের যে পূর্ব জন্ম হয়েছিল পৃথিবীতে ঠিক আছে সেই জন্মে তার যে অবদানগুলো ছিল সে মহান কাজ করেছিল তার কিন্তু সমস্ত বিবরণ কিন্তু এই শিবি জাতক আর হচ্ছিল ষড়দন্ত জাতকে রয়েছে জাতক বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত এই জাতক ছিল বৌদ্ধ যে ধর্মশাস্ত্র সে তার অন্তর্গত ছিল 